toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo. Todo en deporte. Saludos para todos nuestros seguidores en el mundo, este es el canal de Trujigol, aquí estamos, soy Diego Fernando Trujillo, como siempre, contentos en una noche fría en Santiago de Cali, aquí estamos para entregarles información relacionada con el Deportivo Cali. Bueno, de verdad que necesitamos urgente resultados de la auditoría forense, les voy a mostrar estas cifras. Este ranking que ha salido de los equipos que más han vendido jugadores en el siglo XXI. Y aquí es donde uno dice Deportivo Cali de sexto, por encima de River Play, por encima de Barcelona, de España, Real Madrid, Sampdoria. Con una venta de 54 millones de euros. Y así el equipo está en una crisis terrible. Yo me pregunto, ¿esa plata dónde se desvió? ¿Qué se hizo? De verdad que urgente, es urgente, con ese ranking que ha sacado eh, Transfer Market, que a uno alarmado, que a uno pensando, ¿cómo es que nuestro equipo deportivo Cali que teníamos la cantera de oro, vendimos jugadores a la lata, en el siglo XXI se dieron jugadores como loco, y hoy por hoy estamos en crisis económica. Miren esta, este ranking. El primer lugar se lo lleva el, el Oporto de Portugal, con 184 millones de euros. Atlético Nacional... Segundo, 113 millones de euros. El Mónaco de Francia, tercer lugar, 92 millones de euros. Atlético de Madrid, 91 millones de euros. Sevilla de España, 59 millones de euros. Deportivo Cali, 54 millones de euros. Ahí sigue la Sandoria, Udinese, River Play, Ayas. Imagínense, estamos por encima de, de, de Boca Juniors. Del Boca Juniors de Argentina. De verdad que necesitamos resultados urgentes de esta auditoría forense para ver quién desangró, quién chupó la poca sangre que había, quién absorbió el dinero del Deportivo Cali. Alguien tiene que aparecer. La auditoría forense tiene que arrojar a alguien. Tiene que haber un alguien culpable de que hoy el Cali viva una crisis económica terrible. Sin ser exagerados, eh, estuvimos a punto de desaparecer. Nunca se me olvida cuando salió con el deporte, la amenaza de perder eh, el derecho deportivo por no pago a los jugadores. Yo sentí miedo en esa época. Afortunadamente se pagó a tiempo y se detuvo y se, se sostiene el reconocimiento deportivo todavía. Pero ¿quién, qué presidente? Tiene que haber alguien. Aquí tiene que haber un alguien. Hizo que se perdieran tanta plata. Imagínense, el Deportivo Cali en el siglo XXI ocupa el sexto con el equipo que más jugadores vendió. De verdad que esto es alarmante. Terrible situación de lo que pasa con el Deportivo Cali. Es que el Cali, muchos que llegaron vieron la mina, la, la gallina de los huevos de oro. No tengo pruebas, no sé quién fue, pero muchos salieron de pobres. Ingresos por jugadores colombianos en el siglo XXI. Transfer Market publicó la lista de los equipos que más dinero recibieron por jugadores cafeteros. Cafeteros. Atlético Nacional recibió más de 100 millones de euros por sus jugadores y Deportivo Cali 54 millones de euros bueno hablemos de otras cosas siguen jugadores comprometidos con la causa siguen jugadores del Cali comprometidos con querer sacar el barco adelante ya esta semana nombramos a unos jugadores que ya estaban entrenando la pretemporada iniciaba o inicia el 13 de mayo 
y hay jugadores que ya se alentaron, el, eh, de Alex Mejía, el caso de el caso de Bustamante, Juan Manuel Valencia, el Rifle Andrade, Juan Camilo Cantillo, Humberto Acedo, y hoy se unió Freddy Montero a esta pretemporada que inició para ellos hoy. Tienen vacaciones, tienen descanso hasta el 13 de mayo, pero muy profesionales se unieron a esta pretemporada con el Deportivo Cremio. Son jugadores que detalladamente están comprometidos con la, con la causa. Bueno, me preguntan el caso Hernán Torres. Fue una fuente, ya podemos decir las cosas que ya están más claras. La marea estuvo un poquito alterada entre Hernán Torres, directivo del Cali y directivo del Emelec. Pero al parecer falta sacarlo a la luz pública, saca, falta sacarlo oficial, pero ya lo de Hernán Torres tiene más reversa un avión que Hernán Torres no llega al Cali. Hernán Torres va a ser el técnico del Deportivo Cali. Fuentes nos dicen que Diego Guzmán estará el martes en la sede de Pance, mirando a los jugadores, mirando qué sirve, qué no sirve y qué falta por traer. Entonces, lo de Hernán Torres cada día se aclara más. Está muy cerca, muy cerca, no, pienso yo que ya, según nos informaron esta mañana, eh, ha llegado a un acuerdo con el Deportivo Cali. Inclusive eh, Diego Guzmán será su asistente técnico y estará llegando el próximo martes a la ciudad de Cali a mirar jugadores y a ver qué sirve y qué no sirve. Entonces ya hay una luz va, hay una luz al fondo del túnel que nos dice que tenemos técnico, falta hacerse oficial, pero lo Hernán Torres ya va derecho, encaminado a ser técnico del Deportivo Cali. Sino que uno no puede decir, ya es técnico. O sea, decimos una suposición hasta que no haya algo oficial, no podemos decir nada. Pero uno investiga, indaga y pregunta. Y lo que sí es cierto es que ya va muy encaminado. Al parecer, Hernán Torres aceptó la cifra que el Cali ofreció. Él dijo que sí. Y llegará el martes, repito, Diego Guzmán a mirar los jugadores que van a tener, los que se van y los que van a traer. Dios quiera sea así, necesitamos técnico, un técnico ganador, Hernán Torres es un técnico ganador, necesitamos un técnico que tenga disciplina, Hernán Torres tiene disciplina, y yo sé que le aportan mucho el Deportivo Cali. Un abrazo para todos, soy Trujillo Colombia, suscríbete a mi cuenta de YouTube. Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo. Todo en deporte.